Alors moi, c'est Anne Nguyen, je suis chorégraphe, mais avant tout danseuse. J'ai commencé par le break dans les années 90, mais euh, je n'ai pas du tout souhaité être chorégraphe à la base. J'ai fait des études de physique et de linguistique, et je suis tombée dans la danse vraiment par passion, par le biais du rap, que j'écoutais avec grand intérêt pour son contenu, notamment assez politique, qui dévoilait une réalité un petit peu d'en dessous. Donc j'ai créé la compagnie par terre en 2005, j'ai commencé par un solo qui s'appelait Racine Carrée, depuis j'ai créé une vingtaine de spectacles, toutes sur des danses urbaines. Et au-delà des chorégraphies, j'ai aussi bon, depuis toujours beaucoup écrit. J'ai été journaliste pour le magazine Hip Hop Graphite entre 2006 et 2009, où j'ai dirigé la section danse. J'ai aussi euh, enseigné à Sciences Po, j'ai aussi euh, récemment euh, sorti un court métrage, Épicentre. Donc là, j'ai la chance d'être invité au Métallo pour une présence longue pendant tout le mois de janvier 2024. Ça permet vraiment de proposer déjà un parcours au public où il peut venir non pas en tant que consommateur d'une œuvre, mais plutôt euh, en tant que personne qui a envie de comprendre le propos d'un artiste. Donc les œuvres se répondent les unes aux autres et ce parcours d'un mois va pouvoir permettre aux spectateurs de, de voir les choses sous différents angles et de relier les thèmes et les danses qui sont abordées. Pour moi, la danse, c'est vrai que c'est un art un petit peu étymologique dans le sens où quand on recherche les racines de la danse, on arrive à plonger dans des histoires qui sont parfois très particulières, à des mouvements, à des styles de danse particuliers. Et par exemple, avec les danses urbaines, bah c'est très riche parce qu'on a des, des origines géographiques et historiques qui sont différentes. Donc la danse, c'est un peu comme le langage, c'est quelque chose qui est vital, qui, qui est une forme d'expression qui est ancestrale et qui, du coup, comme elle est vitale, même quand elle est supprimée, quand elle est empêchée, renaît. Pour la soirée d'ouverture, vous allez pouvoir découvrir le spectacle Underdogs qui se déroule sur une playlist de musique soul des années 60-70 sur des musiciens par exemple comme Jill Scott Heron ou Marvin Gaye qui ont eu des paroles très politiques à l'époque et qui reflètent l'atmosphère politique des états unis à cette époque qui est celle dans laquelle se sont transformées les danses sociales afro-américaines en ce qu'on appelle aujourd'hui le hip-hop, c'est-à-dire les soul dance, le break, les danses hip-hop de manière plus générale. Et donc ce spectacle utilise le popping comme gestuel, donc une danse, une soul dance des années 70, qui est vraiment liée à cet héritage très ancien, et sur laquelle on va vraiment visiter cet aspect politique avec des, des symboles très très forts sur voilà, les combats des activistes pour les droits civiques à l'époque, qui reflètent aussi les combats aujourd'hui pour l'égalité et la reconnaissance de chacun en tant qu'individu. Le skills, alors, qui est un jeu que j'ai créé euh, il y a quelques années pour euh, que le public puisse explorer la diversité des danses urbaines. Donc il y aura une quarantaine de danseurs qui sont pour la plupart des danseurs des spectacles, dont ceux de, du spectacle Underdogs, mais aussi d'autres spe spectacles de la compagnie qui ont pu avoir lieu par le passé ou, ou actuellement. Et donc vous avez, je crois, 11 styles de danse. Et le jeu, c'est de jouer à reconnaître euh, les styles de danse euh, avec des, des passages très très courts des danseurs. Et vous allez pouvoir découvrir aussi ce que je propose pour le Bureau des méthodes, qui est un, une petite notice pour danser en famille, entre amis, avec une playlist de musique et euh, des moments euh, sur chaque musique, qu'est-ce qu'on peut faire, des contraintes un petit peu. Pendant le parcours de janvier, vous allez pouvoir aussi découvrir les spectacles Hip Hop Nakupenda et Matière Première, qui sont tous les deux axé sur les danses africaines urbaines, mais aussi euh, les danses urbaines de manière générale, parce que par exemple, Hip Hop Nakupenda est un solo du danseur et chorégraphe Yves Mwamba, avec qui j'ai coécrit euh, ce solo euh, autobiographique, biographique, puisqu'en en fait, il raconte son parcours. Il vient de Kisangani, en RDC, à l'Est, là où il y a eu beaucoup de conflits, et donc lui-même a vécu ces conflits et a réussi à, à retrouver une identité, à se sortir de de, de l'inexistence culturelle, de, de redémarrer grâce à la danse hip-hop. Et en fait, il nous raconte un peu euh, les différences entre euh, la danse vue depuis euh, un prisme occidental et la danse en Afrique, comment la danse fait partie intégrante de la vie quotidienne, de la vie sociale là-bas, et en fait, voilà, quel, comment les danses naissent, comment elles se transforment. Vous allez pouvoir découvrir aussi les danses africaines urbaines d'une autre manière, avec un spectacle qui est uniquement chorégraphique, avec euh, uniquement de la, de la danse où là participent six interprètes, donc trois hommes et trois femmes, issus de cultures africaines urbaines différentes. Six danseurs sur le plateau qui portent à la fois les spécificités de leur danse, mais aussi euh, quelque chose de, de très uni, unifié, où on parle de matière première, c'est-à-dire les... En fait, le phénomène d'extractivisme qui permet aujourd'hui notre révolution euh, écologique, entre guillemets. Euh, donc, d'où viennent ces minerais dont on a besoin pour nos batteries, le cobalt, le lithium, etc. Et comment, en fait, euh, l'extraction le, 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 minière entretient et est favorisée 
par la violence militaire, policière et comment de l'extérieur, de, de très très loin, nous, on, on entretient cette violence, on entretient l'insécurité dans les pays, on provoque aussi les conflits. Pour la soirée de clôture, après matière première, vous allez pouvoir venir assister à un bal afro, donc sur de la musique de plein d'origines africaines urbaines. Et vous allez pouvoir, lors de cette soirée, retrouver des danseurs du spectacle qui vont nous apprendre des mouvements, qui vont nous faire participer. Donc ce sera très ludique, très simple. Et ce sera aussi d'ailleurs les danseurs qui auront fait des ateliers pendant ce mois. Donc si vous êtes hyper motivé et que vous voulez absolument être les meilleurs lors de cette soirée, vous pouvez venir aux ateliers avant, comme ça vous aurez déjà quelques pas. Ceux qui seront venus aux ateliers auront un petit rôle d'ambassadeur, donc auront une petite choré à faire aussi lors de la soirée s'ils le souhaitent. Ça sera aussi l'occasion d'un concours de sapeurs. Donc les sapeurs, les sapeurs congolais qu'on connaît pour leur manière de s'habiller excentrique, hyper bariolé, hyper visuel. On a voulu leur faire honneur et donc vous-même, D'où que vous veniez, venez saper comme jamais. Nos danseurs vont choisir le meilleur sapeur de la soirée. Vous êtes les bienvenus, enfants comme adultes ou personnes de tous âges, à vous saper et on verra donc qui a le meilleur style. Lors du mois de janvier, on va aussi proposer une journée d'atelier pour des collégiens, trois cases de collégiens qui vont pouvoir participer sur une journée à des ateliers avec trois danseurs, breakers, danseurs hip-hop, qui vont les amener à faire un battle, alors sans qu'ils aient forcément un niveau exceptionnel, mais ils vont être amenés à appréhender la forme du battle entre eux. Donc les classes vont être mélangées et vont se rencontrer. Et ce battle va être présenté devant les parents qui auront la possibilité de venir. Venez au métallo, vous pourrez appréhender la danse sous de multiples facettes spectacles, ateliers, soirées, euh, discussions, le bureau des méthodes, il y en a pour tout le monde. Essayez de venir dès le début parce que si ça vous plaît, vous aurez sûrement envie de revenir. Donc ne ratez pas la soirée d'ouverture avec Underdogs et euh, la rencontre avec toute l'équipe. A bientôt